எனது தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல கூகுள் ஃபார்ம் எப்படி கிரியேட் பண்றது அப்படின்ட்டு பாக்கலாம் நிறைய பேர் கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் ரிசீவ் பண்ணிருப்பீங்க ஆனா எப்படி கிரியேட் பண்றது அப்படின்ட்டு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராசஸ் நான் எப்படி கிரியேட் பண்றது அப்படின்ட்டு சொல்றேன் இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எந்த இமெயில் ஐடியிலிருந்து கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சூஸ் பண்ணி அதை லாகின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே கூகுள் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இதில் இருக்கு இல்லைங்களா கூகுளோட ஆப்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாக அதில் வந்துட்டு ட்ரைவ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க கூகுள் ட்ரைவ் கூகுள் ட்ரைவில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ அப்படின்ட்டு ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கு இல்லைங்களா அதை ப்ளஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் மோர் ஆப்ஷன்ஸில் கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இதில் பிளாங்க் டெம்ப்ளேட் அப்படின்ட்டு ரெண்டு இருக்கும் டெம்ப்ளேட்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நிறைய சாம்பிள்ஸ் டெம்ப்ளேட் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதில் வேணுங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேபி ஈவன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அந்த மாதிரி நிறையா சாம்பிள்ஸ் நிறையா இருக்கும் நீங்கள் வேணுங்கிறத ஃபில் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ பிளாங்க் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் பிளாங்க்காக நீங்களே கிரியேட் பண்ணுறது ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது நம்ம பிளாங்க் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ரைட்டு ஃபார்மோட டைட்டில் கொடுக்கணும் நம்ம இன்ஃபோடெக் அஃபிஷியல் அப்படின்ட்டு கொடுத்துறேன் நான் என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் ஏதாச்சும் நீங்கள் ஈவெண்ட்டுன்னு அந்த ஈவெண்ட் ஒட்டு ரூல்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஃபுல்லாக டைப் பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நம்மளோட சேனலோட மோட்டோவை வந்து நான் சும்மா டைப் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது நேம் அவங்களோட நேம்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் ஃபார்மில் வந்துட்டு என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்துட்டு தேர்ட் பார்ட்டிட்டு வந்து நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நேம் கொடுத்துட்டு நான் என்னென்ன மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வேணும் அப்படின்ட்டு நிறையா இருக்குது ஃபுல்லாக ஷார்ட் ஆன்சராக லாங் ஆன்சராக அந்த மாதிரி பேராகிராஃபாக வேணுமா அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வேணுங்கிற சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நேம் கொடுத்தோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷார்ட் ஆன்சர் டிடெக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் அதே மாதிரி டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுக்குறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன மாதிரி வேணும் அப்படின்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை டிடெக்ட் ஆகிக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேட் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிடெக்ட் ஆகிடுச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்குது அதில் டேட் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிடெக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்து இதை நான் பார்த்துக்கிறேன் ஆக்குபேஷன் கொடுக்குறேன் ஆக்குபேஷன் ஸ்டார்ட் ஷார்ட் ஆன்சர் ஆகிடுச்சு பட் ஆனால் நான் மல்டிபிள் சாய்ஸாக விரும்புகிறேன் அப்படின்னா பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸாக ஜாபா அப்படின்ட்டு கேட்குறேன் இது கேட்டதுக்கப்புறம் அதர் ஆப்ஷன் நீங்கள் வேணால் கொடுத்துக்கலாம் டைப் பண்ணுறனா கூட பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த இதில் கண்டிப்பாக ரெக்கொயர்டு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த கொஷின்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியே தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபார்ம் எதுக்காக க்ரியேட் பண்ணுறேன் ரெண்டு லோகோ க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அது எது வேணும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா அது எது வேணும் அப்படின்ட்டு நான் வந்து இது பண்ணுறேன் இப்போ இந்த கொஷின்ஸுக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்துட்டு நான் வந்து வேர்டிங்காக இல்லாமல் இமேஜ் ஆட் பண்ண போகிறனால நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸில் சைடில் இமேஜஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு இல்லைங்களா அது வேணும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் அதை கிளிக் கொடுத்து உள்ள கேலரியிலிருந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்த லோக்கோ வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இம்போர்ட் கொஷின்ஸ் நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் ஃபார்ம்லேருந்து கொஷின்ஸ் வேணாலும் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இமேஜ் ஆட் பண்ணுறது இந்த இது காலமுக்கு மட்டும் டைட்டில் ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னா கூட பண்ணிக்கலாம் இப்போ கீழே வந்து அந்த டபுள் இது இருக்கு இல்லைங்களா நான் செக்ஷன்ஸ் புது செக்ஷன்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து என்னென்னா ஆஃப்டர் அந்த செக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் செங்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணது எல்லாமே ஒரே பேஜில் டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ செக்ஷன் டூன்னு கிரியேட் பண்ணது எல்லாமே செகண்ட் பேஜில் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா தான் அந்த பேஜ் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் எதுக்காக கிரியேட் பண்ணுறேன்ட்டு சொல்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு லோகோ ஒன் அடுத்த செக்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நான் லோகோ டூ அப்படின்ட்டு நான் கொடுத்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டேன் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு லோகோ டூ இதே மாதிரி நான் ஒரு கொஷின்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சைடில் இதில் வந்துட்டு ரீசன் ஃபார் சூஸிங் செலெக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கேன் அது என்ன ரீசன்னால் நீங்கள் மேபி சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு சூஸ் பண்ணிருக்கேன் இப்போது நான் வந்துட்டு லோகோ எந்த லோகோ சூஸ் பண்ணுறனோ அந்த லோகோவுக்கு தகுந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தோன்னா போகணும் இப்போ நான் லோகோ வந்து ஃபஸ்ட் லோகோ கொடுத்துட்டாங்க அதோடய ப்ரைஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு வைங்க அவங்க வந்து ஃபஸ்ட் லோகோ ஆப்ஷன்ஸுக்கு போகும் செகண்ட் லோகோ அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து செகண்ட் பேஜ் போகும்போது செக் லோகோ டூ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வரணும் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோன்னே அவங்களுக்கு வந்து டேரெக்டாக இந்த பேஜுக்கு வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அந்த செக்ஷன்ஸ் தனியாக கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மேலே
இப்போ வந்து கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ்னு எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து என்ன மெசேஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக யோர் ரெஸ்பான்சஸ் ரெக்கார்டட் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் நீங்கள் அது இல்லாமல் வேறு ஏதாச்சும் அவங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நான் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஸ்பெண்டிங் யர் டைம் அப்படின்ட்டு கொடுக்குறேன் இது குவிஸஸ்னா குவிஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் நிறையா நீங்கள் வந்து இமீடியட்டாக சப்மிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வரும் அது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வேணா பண்ணிக்கலாம் இப்போ மேலே சென்ட் ஆப்ஷனுக்குள்ளே போயிட்டிங்கன்னா நீங்கள் டைரெக்டாக இமெயில் ஐடிஸ் கொடுத்து சென்ட் பண்ணிக்கலாம் பக்கத்தில் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் லிங்க் ஓப்பன் பண்ணி லிங்க் காப்பி பண்ணி நீங்கள் சென்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் சாம்பிள் ப்ரிவியூ ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறேன் இப்போது மேலே அந்த ப்ரிவியூ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ப்ரிவியூ ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் ப்ரிவியூ ஆப்ஷன் கொடுத்தேன்னா நான் வந்துட்டு சும்மா சாம்பிள் டைப் பண்ணுறேன் ஃபுல்லாக சாம்பிள் டைப் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கொடுத்துறேன் நான் லோகோ டூ கொடுத்துறேன் இப்போ லோகோ ஒன்றுக்கு அப்புறம் நான் கொடுத்துட்டேன் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோன்னா எனக்கு என்ன வரணும் சப்மிட் ஆயிடணும் டேரெக்டாக லோகோ டூக்கு வரவே கூடாது நான் லோகோ டூ தான் நான் ஒன் தானே சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா அதில் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஆஃப்டர் ஒன்றுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு டேரெக்டாக நெக்ஸ்ட் அந்த செக்ஷன் டூக்கு வரக்கு முன்னாடி டேரெக்டாக நெக்ஸ்ட்டு தான் இதுக்கு போகணும் லோகோ ஒன் முடிச்சதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சப்மிட் ஆப்ஷன்ஸ் வரணும் புரிஞ்சுதான் இல்லைங்களா லோகோ ஃபஸ்ட் செக்ஷன் ஃபுல்லாக நேம் ஆப்ஷன்ஸ் லோகோ சூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் முடிச்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் செக்ஷனுக்கு வரணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் சப்மிட் ஃபார்ம் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் குளு கிளிக் கொடுக்கணும் லோகோ டூ கீழே இப்போ கொடுத்தோடனே இப்போ நான் வந்து லோகோ ஒன் கொடுக்குறேன் இப்போ சப்மிட் கொடுத்தோன்னா எனக்கு கரெக்டாக சப்மிட் ஆயிடுச்சு இப்போ சப்மிட் பண்ணோடனே அந்த கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ் வந்துச்சு இல்லைங்களா அந்த மெசேஜ் வந்து இங்கே தெரியுது பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஸ்பெண்டிங் இயர் டைம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் என்ன வேணாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் சரி ஓகே நான் இப்போ வந்து ஃபார்ம் லோகோ டூ சூஸ் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி பண்ணுறேன் அதே மாதிரி எனக்கு வந்து நெக்ஸ்ட்டு முடிஞ்ச உடனேயுமே எனக்கு சப்மிட் ஆயிடுச்சு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த சப்மிட் பண்ண ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் எப்படி நம்ம எடுத்து பார்க்குறது இந்த ஃபைல்ஸ் டேட்டாஸ்லாம் டீட் எப்படி நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறது தேர்ட் பார்ட்டி வந்து நம்ம அப்ள் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறது அப்படிங்கிறத வந்து நான் வீடியோ போடுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாச்சும் வீடியோ வேணுனாலும் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்காக அப்லோட் பண்ணுறேன் இல்லை இந்த வீடியோலேயே நிறையா கற்றுக்கணும் புரியல அப்படின்னாலும் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்காக சொல்கிறேன் ந